नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं स्वागत आहे आता ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्टकट पार्ट फोर आहे हे बरोबर आहे त्यातला पुढचा शॉर्टकट किंवा पुढची सिरीज कशी आहे बघा त्यातला पहिला पहिला क्वेश्चन असा आहे की टॅन फोर बाय थ्री दिलेला असणार आहे आणि देन आपल्याला दिलेला व्हॅल्यू फाईंड करायची आहे आता याच्यामध्ये काय जर तुमच्याकडे दोन मेथड आहेत पहिले मेथड अशी आहे की तुम्ही टॅनवरून साईन आणि कॉस्ट व्हॅल्यू काढा जी शक्य आहे लक्षात घ्या तुम्ही काढू शकता ठीक आहे आयडेंटिटीचा वापर करून जे तुम्ही इलेवनला शिकलेला आहात ठीक आहे किंवा दुसरी मेथड अशी आहे जी मी सांगणार आहे तर तुम्ही इथं ट्रँगल मेथड यूज करू शकता लक्षात घ्या ट्रँगल मेथड म्हणजे काय तर तुम्हाला टॅन थिटा माहिती की बाळांनो किती आहे किती आहे फोर बाय थ्री याचा अर्थ जर आपण इथं थिटा मानला हा नाईन्टी डिग्री तर अपोजिट आपण हे ॲडजस्टंट बरोबर टॅन थिटा मग मला सांगा ट्रिपलेट्स माहीत असतात तुम्हाला किंवा इथं पायता गरोज त्याला वापरलं तरी तुम्हाला लगेच पटकन लक्षात येईल फोर थ्री आणि ही काय असणार सांगा फायू बरोबर याचा अर्थ हा ट्रँगल जर कम्प्लीट आपल्याला प्रत्येक साईड माहीत असेल तर आपण साईन थिटाची व्हॅल्यू फाईंड करू शकतो सांगा साईन थिटा अपोजिट आपण हायपोथिनियस फोर बाय फायू आणि कॉस थिटा काय सांगा थ्री बाय फायू ठीक आहे मग वन बाय वन व्हॅल्यू पुट करूयात इथं असं येणार आहे थ्री इंटू फोर बाय फायू प्लस टू इंटू थ्री बाय फायू अपॉन खाली काय येणार सांगा थ्री इंटू फोर बाय फायू मायनस टू इंटू थ्री बाय फायू बरोबर आहे आता किती येणार सांगा वरती तर ट्वेल्व अपॉन किंवा ट्वेल्व प्लस किती येणार सांगा थ्री टूचा सिक्स आणि अपॉन फायू डिवायडेड बाय खाली काय येणार सांगा इथं तर खाली असं येणार आहे की ट्वेल्व मायनस सिक्स अपॉन फायू फायूला फायू कॅन्सल ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन अपॉन ट्वेल्व मायनस सिक्स सिक्स म्हणजे किती येणार आहे थ्री कॅन्सल केल्यानंतर इथं ऑप्शन सी आपला बरोबर असणार आहे बरोबर आहे बरं मी सांगितलेली मेथड ही सुद्धा बरोबर आहे आणि अजून टॅनवरून तुम्ही साईन थिटा आणि काय सांगा कॉस थिटा फाईंड करू शकता आयडेंटिटीचा वापर करून तरी सुद्धा अॅन्सर बरोबर येणार आहे तुम्हाला कोणते मेथड सोपे वाटते त्या मेथडनं सोडवा ठीक आहे मग आता हे व्यवस्थित लिहून घ्या याच्यानंतर आपण पुढचा एक्झाम्पल बघूयात आता नेक्स्ट एक्झाम्पल समजून घ्या थोडीशी वेगळी टेक्निक आपण यूज करणार आहे ठीक आहे बघा की साईन ए मायनस कॉस ए इक्वल्स टू सेवन अपॉन थर्टीन ए एची पोझिशन पण दिलेली आहे ठीक आहे बरं अँगल पुट करून सेवन अपॉन थर्टीन व्हॅल्यू येईल असं नाही आहे म्हणजे तिथं बघा आता साईन ए आणि कॉस ए कुठला जरी तुम्ही थर्टी सिक्स्टी फोर्टी फाय नाईन्टी झिरो पुट केला तरी सेवन अपॉन थर्टीन येत नाही तर मग आपल्याला अँगल कोणता असेल हे माहीत नाही आहे बरोबर म्हणजे अँगलचा ऑप्शन कॅन्सल झाला मग त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो तो समझुन घया मैं का करते नीट समझुन घया आहे दे गिवन डाटा दिला है तो लिहन घे तो साइन ए मैनस कॉस ए इक्वल्स टू सेवन अपॉन थर्टीन एक ट्रैंगल काड़ो अपने इत ट्रैंगल मेथड्स वपराय से बगा आता समझू का तुम्हारा हा नाइंटी है हा थीटा है साइन थीटा मजे का ट्रैंगल फॉर्म्युलानुसार अपोजिट अपॉन हाइपोथिनियस बराबर मजे का अपोजिट अपॉन हाइपो मायनस कॉस थिटा म्हणजे काय तर ॲडजस्टंट अपॉन हायपो म्हणजे ॲडजस्टंट अपॉन काय सांगा हायपोथिनियस इक्वल्स टू सेवन अपॉन काय सांगा थर्टीन बरोबर आता इथं होतं काय तर एक लक्षात आलं असेल तुमच्या की याचा डिनॉमिनेटर हायपोथिनियस आहे याचा डिनॉमिनेटर हायपोथिनियस आहे म्हणजे थोडक्यात हायपोथिनियस ठेवली फिक्स आहे बाळांनो थर्टीन बरोबर म्हणजे हायपोथिनियस किती आला आपला थर्टीन मग थर्टीनचं ट्रिपलेट तुम्हाला माहिती पाहिजे की थर्टीन बरोबर अजून कोणते दोन नंबर येतात जसं मागच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण ट्रिपलेट बघितलं बरोबर फोर थ्री फायूचा त्या पद्धतीने थर्टीनचं ट्रिपलेट जर तुमचं पार्ट असेल तर इथं तुम्हाला ॲन्सर लगेच मिळणार आहे थर्टीन ट्वेल्व आणि फाय त्याचं थर्टीनची पोझिशन माहिती आहे आपल्याला पण ट्वेल्व आणि फायची पोझिशन आपल्याला बघायची आहे बरोबर आहे का मग त्यासाठी काय करायचं सपोज मी आता काय करतो की हे जे ट्वेल्व आणि फाय ती मी एक इथं लिहितो एक इथं लिहितो आणि आता आपल्याला चेक करायचं आहे की आपण दिलेल्या नंबरची पोझिशन बरोबर आहे का तर ते कसं करणार तुम्ही तर हीच कंडिशन चेक करायची बघा सेवन अपॉन थर्टीन आन्सर आलं पाहिजे ज्यावेळेस तुम्ही ह्या व्हॅल्यू इथं पुट करणार आहे ठीक आहे बरं पॉझिटिव्ह येत आहे म्हणजे साईन एची व्हॅल्यू मोठी असणार आहे कॉस एपेक्षा ठीक आहे याचा अर्थ साईन ए म्हणजे अपोजिट अपॉन हायपोथिनियस म्हणजे ट्वेल्व अपॉन फायू मायनस ॲडजस्टंट अपॉन सॉरी ट्वेल्व अपॉन थर्टीन आणि ते काय सांगा फायू अपॉन थर्टीन सांगा ॲन्सर किती येणार आहे तर सेवन अपॉन थर्टीन म्हणजे दिलेली पोझिशन आपल्या नंबरची बरोबर आहे ठीक आहे आता हे जर उलटा असतं तर ॲन्सर निगेटिव्ह आला असतं पोझिशन आपण रिव्हर्स केले असते ठीक आहे ओके 
मग झालं ना बाळांनो आपल्याला काय करायचं साईन ए प्लस कॉस आहे जिथं सबस्ट्रॅक्शन दिले तिथे ॲडिशन करायचे ना म्हणजे याची जर आपण ॲडिशन केली तर आपल्याला ही कशाची व्हॅल्यू मिळते साईन ए प्लस कॉस एची व्हॅल्यू मिळते सांगा ट्वेल्व प्लस फायव्ह किती येणार आहे सेवन्टीन अपॉन थर्टीन ऑप्शन ए बरोबर आहे सोप आहे थोडंसं जरा लक्षात ठेवा म्हणजे तुमच्या जवळ ऑप्शन राहणार आहे की तुम्ही असं पण सोडवू शकता ठीक आहे क्वेश्चनला कसा अप्रोच करायचा ते लक्षात येते इथं ठीक आहे मग आता हे व्यवस्थित लिहून घ्यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूयात आता थर्ड क्वेश्चन नीट समजून घ्या बघा याच्यामध्ये काय तर तुम्हाला असं विचारलं की इफ साईन टू ए प्लस फोर्टी फायव्ह प्लस कॉस थर्टी मायनस ए अँड झिरो इज ग्रेटर दॅन लेस दॅन ए आणि ए इज लेस दॅन नाईन्टी दॅन ए ए काय असेल हा विचारला ठीक आहे म्हणजे आता तुम्ही काय करणार बघा जर तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यू पाठ असतील ठीक आहे सगळ्या म्हणजे कोणत्या झिरो थर्टी फोर्टी फाय सिक्स्टी नाईन्टी या नाही म्हणत मी तुम्हाला फिफ्टीन सेवन्टी फायू वन झिरो फायू त्या त्याच्या रिलेटेड ज्या काय व्हॅल्यू आहेत ठीक आहे साईन फिफ्टीन कॉस फिफ्टीन टॅन फिफ्टीन त्याच्या रिलेटेड ज्या व्हॅल्यू असतील त्या जर पाठ असतील तर तुम्ही हे डायरेक्ट ऑप्शन पुट करू शकता ठीक आहे कदाचित तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळेल पण जर ते पाठ नसेल की शक्यतो नसतं लक्षात घ्या पाठ पण ते पाठ नसेल तर मग आता हे कसं सोडवणार तर समजून घ्या याच्या मागं एक द नव नाईन्थ स्टँडर्डमधली ट्रिक आहे काय ते समजून घ्या की तुम्हाला हा फॉर्म्युला झालेला आहे साईन पाय बाय टू मायनस थीटा याचा अर्थ कॉस थीटा बरोबर म्हणजेच पाय बाय टू म्हणजे नाईन्टी ना म्हणजे साईन समजून घ्या नाईन्टी मायनस थीटा म्हणजे मी जर थर्टी घेतलं तर याचा अर्थ असा कॉस थर्टी येणार ना बरोबर आहे कॉस थर्टी मग आता होतं काय इथं समजून घ्या तर हे नाईन्टी मायनस थर्टी आणि हे थर्टी ह्या हा अँगल आणि हा अँगल ह्या दोन्ही अँगलची ॲडिशन नाईन्टी डिग्री असते बघा ना नाईन्टी मायनस थर्टी म्हणजे सिक्स्टी सिक्स्टी प्लस थर्टी नाईन्टी बरोबर मग आता हे लक्षात कसं ठेवा बघा आता की नाईन्टी मायनस थर्टी आणि प्लस थर्टी यांची ॲडिशन किती असते नाईन्टी म्हणजे याला एक आन्सर झालं आलं का नाईन्टी ठीक आहे याचा अर्थ काय तर समजून घ्या इथं साईन आणि इथं कॉस म्हणजे काय की तुम्हाला लक्षात असलं पाहिजे की नाईन्टी मधून जर एखादा अँगल मायनस झाला किंवा प्लस झाल्यानंतर न रेशो बदलल्यानंतर त्याचं कन्वर्जन कशात होतं आहे सायन्सचं कॉसमध्ये होतं त्यावेळेसच तुम्ही ही ट्रिक यूज करू शकता म्हणजे इथं साईन आणि टॅन असेल तर ही ट्रिक यूज करू शकता का नाही ठीक आहे म्हणजे यासाठी तुम्हाला महत्त्वाचं माहिती काय पाहिजे की साईनचं कॉसमध्ये कॉसचं साईनमध्ये कन्वर्जन होतं टॅनचं कॉटमध्ये कॉटचं टॅनमध्ये कन्वर्जन होतं सेकचं कोसेक कोसेकचं सेकमध्ये कन्वर्जन होतं बरोबर मग ते तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे आता पुढं जर आपल्याला हे एवढं माहिती आहे तर आता साईन आणि कॉस हे तर हा अँगल आणि हा अँगल ह्या दोन्ही अँगलची ॲडिशन किती असणार आहे नाईन्टी डिग्री मग आपल्याला ए मिळू शकतं ना म्हणजे कसं काढणार बघा तुम्ही तर टू ए प्लस फोर्टी फायू इक्व प्लस थर्टी मायनस ए इक्वल्स टू नाईन्टी डिग्री बरोबर आहे आता टू ए मधून ए गेला म्हणजे ए राहिला प्लस इथं किती आलं सांगा सेवन्टी फायव्ह इक्वल्स टू नाईन्टी डिग्री याचा अर्थ ए इक्वल्स टू आला फिफ्टीन डिग्री ए इक्वल्स टू फिफ्टीन आणि चेक करा ए इक्वल्स टू फिफ्टीन ऑप्शन बी लक्षात आलं म्हणजे या पद्धतीने किंवा ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवा की साईन पाय बाय टू मायनस थीटा म्हणजे कॉस थीटा आणि यांच्यातलं ऍक्च्युअल रिलेशन काय आणि त्याचा वापर आपण एम सी क्यूमध्ये किंवा या टाईपच्या क्वेश्चनमध्ये कसा करू शकतो ठीक आहे मग हे व्यवस्थित लिहून घ्या यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता लक्ष द्या नेक्स्ट पॉईंट काय तर हे एक्झाम्पल तुम्ही इलेव्हन स्टँडर्डला नक्की सोडवलं असेल ठीक आहे आता याच्यामध्ये काय विचारलं की टू इंटू साईन रेस टू सिक्स थीटा प्लस कॉस रेस टू सिक्स थीटा मायनस थ्री साईन रेस टू सिक्स थीटा प्लस कॉस रेस टू सिक्स थीटा प्लस वन इक्वल्स टू विचारले त्यांनी ठीक आहे इथं पण आपण अँगल मेथड यूज करणार आहे जिथं आपण अँगल पुट करणार आहे ठीक आहे आता कोणता अँगल पुट करू शकतो तर सोप्यातले सोप्यात दोन अँगल पर्यंत ट्राय करायचे कुठले सांगा झिरो आणि नाईन्टी आणि झिरो आणि नाईन्टीला दो दोन्ही अँगलला पण आन्सर सेम येणार आहे कारण त्याचं काय की तुम्ही जर झिरो पुट केली व्हॅल्यू बघा थीटाची व्हॅल्यू काय पुट केली झिरो ठीक आहे तर काय होणार आहे साईन झिरो झिरो पण कॉस झिरोची व्हॅल्यू वन किंवा याला ऑर जर तुम्ही थीटाची व्हॅल्यू नाईन्टी पुट केली ठीक आहे तर साईन नाईन्टी वन कॉस नाईन्टी झिरो म्हणजे तेच आन्सर येते लक्षात घ्या म्हणजे ह्या दोन्हीपैकी कोणती पण एक व्हॅल्यू तुम्ही तिथं पुट करू शकता सपोज आपण जर झिरो पुट केली तर तिथं काय होणार आहे बघा की टू इन ब्रॅकेट साईन झिरोची व्हॅल्यू झिरो प्लस 
cos 0 is only 1, 1 raised to 6, 1 is 3 by 1, minus 3, it is the sin 0 is only 0, plus cos 0 is only 1, and it is plus 1. That is the value of the value of the value. Baga, uh, 0 plus 1, 1, 2 into 1, 2, 2 minus 3. ठीक है 2 minus 3 plus 1 संगा answer कितने अंदर रहता तो 1 plus 2 3 3 minus 3 0 answer आला 0 option A बरोबर है आपला बरोबर है जर हाथ question ऐसा विचार ला बगा मैं change क्या करता है जर तेरे ऐसे के last है plus 1 दिलास नहीं था plus 1 दिलास ना equals to विचार लेते नहीं ठीक है मैं option में देखूँ तेरे half option आस नरेचे लग सकती है his option is the same as the other one. I will show you the angle method. So, I will show you the same as 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 the the same as 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 the and he method, तर तुम्हाला व्यवस्थित जमले तर सगळ्यात जास्त फायदा येतो एनडीए साठी होणार आहे सीईटी साठी तर होणार आहे ते लक्षात घ्या त्याचबरोबर अजून कॉम्पिटिटिव एग्जाम आहेत त्यासाठी पण होणार आहे ठीक आहे मग आता हे व्यवस्थित लिहून घ्या त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट एग्जांपल बघूयात आता नेक्स्ट क्वेश्चन नीट लक्ष द्या बघा याच्यामध्ये काय की 7 sin square theta 3 cos square theta 4 आणि थीटा ची पोझिशन दिलेली आहे आपल्याला फाइंड करायचं आहे tan theta आता नीट विचार करा बघा हे पण एग्जांपल आपण काय करणार आहे अँगल ने सोडवणार आहे ठीक आहे अँगलचा वापर करून स्टँडर्ड अँगल कोणते सांगा मला 0 30 45 60 आणि 90 आणि tan चे तुम्हाला ह्या सगळ्या व्हॅल्यू माहिती असले पाहिजे ठीक आहे आता एक विचार करा की इथं आपल्याला व्हॅल्यू काढायची tan थीटा ची ठीक आहे मग आता tan थीटा ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर tan चे जर ह्या व्हॅल्यू आपण पुट केल्या तर तिचे पर्टिक्युलर सेपरेट व्हॅल्यू आहेत ठीक आहे tan 0 चे व्हॅल्यू 0 tan 30 चे व्हॅल्यू 1 √3 tan 45 चे व्हॅल्यू 1 tan 60 चे व्हॅल्यू √3 आणि tan 90 चे व्हॅल्यू नॉट डिफाइंड ठीक आहे मग ऑप्शन मध्ये चेक करायचं की ह्या हे जे काय अँगल आहे त्या अँगल पैकी स्टँडर्ड व्हॅल्यू कोणत्या आहेत मग बघा जर तुम्ही बघितलं तर 1 √2 हे स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे का नाही आहे कॅन्सल ऑप्शन आन्सर नसणारच आहे 1 √3 ठीक आहे कशाचे सांगा 30 चे असू शकतं अंडर रूट 3 बाय 2 नहीं है कैंसल अनि d 1 45 डिग्री ओके मुझे दोन ऑप्शन तेरी तस कर दले बाल नो आता तुम्हाला एंगल पन लक्ष्य था लेते कुटले संगा 30 अनि 45 सगे पुट करें जी करें जाएगा नहीं कॉमनली पुट करूँ बगा तो बगा 45 डिग्री तेरे पुट के लापन तेर 7 साइन स्क्वायर 45 मम बगा 7 इनटू साइन एडिशन करा किती अंदर संगा 10 by 2 बरोबर 10 by 2 म्हणजे 5 आणि आपल्याला पाहिजे किती 4 म्हणजे हे बरोबर आहे का नाही अरे साधी गोष्ट आहे हे नाही म्हणजे आता राहिला ऑप्शन कोणता 30 डिग्री म्हणजे 1 by root 3 हे पण मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवणार आहे बघा लक्ष द्या या ठिकाणी काय होणार बघा जर 30 डिग्री आपण व्हॅल्यू पुट केली तर 7 into sin 30 ची व्हॅल्यू 1 by 2 1 by 2 चा स्क्वेअर 1 by 4 म्हणजे 1 by 4 प्लस 3 into cos 30 root 3 by 2 cos 30 is a square मुझे काई संगा 3 by 4 मुझे इते अनरे 3 by 4 अनि पता बगा 7 by 4 plus 9 by 4 याचा तरत काई संगा 9 plus 7 16 by 4 16 by 4 मुझे 4 अनि याचा तरत ही साइड मैच होते मुझे तुमचा accurate angle आसनरे 30 degree and tan 30 जो हल्यो आसते 1 by root 3 लक्षत अला माता या प्रमाण में तुम्हाला होमवर्क ला एग्जांपल देतो तुम्हाला सांगितलेले मेथड्स लक्षात आले असतील ठीक आहे मग आता हे व्यवस्थित लिहून घ्या आपण होमवर्क एग्जांपल बघूयात तुम्हाला होमवर्क ला तीन एग्जांपल दिलेत ठीक आहे आता पहिले एग्जांपल बघितलं तुम्ही तर ते पहिले आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा की प्रत्येक वेळी असं नसणार आहे की तुम्ही अँगल पुट करूनच आन्सर काढा म्हणून म्हणजे एखादे एग्जांपल असं असेल की सिंप्लिफिकेशन करून जर पटकन सुटत असेल तर सही पण ट्राय करा त्या पद्धतीने पहिले एग्जांपल आहे की अँगल पुट करून काढण्यापेक्षा सिंप्लिफिकेशन न लगेच निघणार आन्सर ठीक आहे सेम त्या पद्धतीने दुसरे एग्जांपल म्हणजे आता sec आणि cosec आपण 90 sin 90 minus theta equals to cos theta चा एग्जांपल घेतलाय त्याच्या रिलेटेड हे एग्जांपल आहे ते तुम्ही सोडवू शकता इथे आपण काय ट्रिक वापरले ते पण सांगितले मी त्यामध्ये त्याच्यानंतर तिसरे एग्जांपल आता एक लक्षात घ्या ह्या तिसऱ्या एग्जांपल मध्ये मेन फोकस तुमचा कुठे गेला पाहिजे ह्या इंटरव्हल मध्ये गेला पाहिजे 
कारण त्याचं कारण काय कारण आपण अँगल घेऊन एक्झाम्पल सोडवणार आहे बरोबर आहे का मग आता अँगलचं लिमिट काय तर झिरोपेक्षा मोठा आणि सिक्स्टीपेक्षा लहान झिरो घेऊ शकत नाही सिक्स्टी घेऊ शकत नाही तुम्ही राहिले मध्ये स्टँडर्ड दोन अँगल कोणते थर्टी आणि फोर्टी फाय बरोबर आहे दोन अँगल ट्राय करा ना इथं ते ज्याचा अँसर वन येईल तो अँगल ॲज इट इज पुट करा तुम्हाला तुमचा अँसर मिळून जाणार आहे ठीक आहे आणि याचे जे काय अँसर्स आहे ते कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा ठीक आहे आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद